সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস এর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারো যে ব্যস্ততার মাঝে আপনি সময় দিয়েছেন আজকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরীকে পাওয়া মানে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে আজকে আমাদের নির্ধারিত বিষয়টি হচ্ছে যেটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী এবং অনেক ধোয়াশা আছে এখনো পরিষ্কার নয় মানুষের মাঝে অনেক প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে পাবলিক চার্জ যারা অর্থাৎ মেডিকেট হাউজিং ফুড স্ট্যাম্প নিচ্ছেন তাদের স্ট্যাটাসের যে জায়গাটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের যে নীতিমালা সেই জায়গাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে দর্শক আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা আজকে সেই প্রশ্নগুলোই নিব কারণ এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আলোচনা করতে চাই আমরা সাধারণভাবে কিছু তথ্য দিতে চাই কারণ যেহেতু আমরা মইন চৌধুরীকে পেয়েছি সেহেতু আপনাদের যদি পাবলিক চার্জ রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এটে এ নম্বর বিভিন্ন <laughs> মিডিয়াতে গিয়েছে এবং আমি ভয়েস অফ আমেরিকা তো লাইভ প্রোগ্রামে ছিলাম একদিন জিনিসটা যারা গ্রিন কার্ড পেতে যাচ্ছে ইমিগ্রেন্ট যারা আসবে এখানে যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস অথবা যারা গ্রিন কার্ড আছে যারা সিটিজেন অ্যাপ্লাই করবে তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা এখন মেডিকেট সংক্রান্ত অনেকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে যে কত টাকার ইনকাম হলে সে মেডিকেটের আওতায় পড়বে না নিউ ইয়র্ক স্টেটে আপনারা দেখবেন আমরা যে সবাই মার্কেট প্লেস থেকে যদি আপনার এম্পায়ার আপনাকে ইন্স্যোর না করে তাহলে আমরা করি কি মার্কেট প্লেস থেকে ইন্স্যুরেন্স কিনতে হয় তো মার্কেট প্লেস আপনার ইনকামটা আপনি যখন ইনপুট দেবেন এজেন্স এজেন্টরা যখন দেবে তখনই তারা জানতে পারে যে সে কোয়ালিফাই করে কিনা মেডিকেট কোয়ালিফাই করে নাকি সে ফুল পেমেন্ট দিয়ে কিনবে আচ্ছা তো এইটার ব্যাপারে একটা পার্সেন্টেজ আছে একশো পার্সেন্ট যাদের ইনকাম ধরেন একজনের সাইজ যদি বারো হাজার একশো চল্লিশ ডলার হয় ইনকাম যদি হয় এবং তখন সে স্ট্রেট মেডিকেটটা পায় এটা হচ্ছে মেডিকেটটা হচ্ছে সরকার পে করে এটা ফেডারেল গভর্নমেন্ট পে করে থ্রু দ্য স্টেট আপনি যে যে স্টেট ওই স্টেটের স্টেটের আন্ডারে পে করে যদি আপনি ধরেন অনেকে ক পেমেন্ট ইয়াতে প্রিমিয়াম দিয়ে করে প্রিমিয়াম দিয়ে যা আপনি অনেকের ইনকাম থাকে ধরেন চল্লিশ হাজার চব্বিশ হাজার থাকলো তারা প্রিমিয়াম বিশ ডলার প্রিমিয়াম দিল তো অনেকে ভাবতে পারে আমি তো প্রিমিয়ামের টাকা দিচ্ছি আমি তো বিশ ডলার দিচ্ছি মাসে মাসে আমি কেন মেডিকেট পাইলাম এটা হচ্ছে সাবসিডাইজ প্রোগ্রাম এটাও কিন্তু গভর্নমেন্টের পাবলিক চার্জ একটা ফান্ডের থেকে টাকা যাচ্ছে এটা স্টেট অথবা ফেডারেল ফান্ডিং এটাও পাবলিক চার্জে চলে আসবে কারণ সে ফুল সে কিনতেছে না সেটা সাবসিডাইজড প্রোগ্রামে আছে সরকার তাকে সরকারের এক তার একটা অংশ সরকার পে করতেছে যদি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী একদম সুস্পষ্টভাবে আপনার কাছে আমি যদি জানতে চাই যে একদম স্পেসিফিকভাবে এই যে চারশো পৃষ্ঠার এখান থেকে আমরা সামারাইজভাবে গণমাধ্যম কর্মীরা যে ভাবে তথ্যগুলো দিচ্ছি সেটি হচ্ছে ফুড স্ট্যাম্প মেডিকেট সেই সাথে হাউজিং সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ফুড স্ট্যাম্প হাউজিং যদি বাদ দিই মেডিকেটের জায়গাটি যদি আমরা মানে শুধু এই জায়গাটি অংশটুকু ধরি অভিবাসনদের মানে অভিবাসী যারা তাদের পঞ্চাশ শতাংশই কিন্তু মেডিকেটের সুবিধা নিচ্ছে তাহলে তাহলে তাদের জায়গাটি কি হবে তা যারা গ্রিন কার্ড অবস্থায় আছে তারা কি সিটিজেনশিপ পাবে না তাকে তারা হয়তো 
যারা আপনার অ্যাপ্লাই করে যাদেরকে এটা আইনটা অতীতেও ছিল ইট লুকস অড যে আমরা এখন কথা বলতেছি আইনটা কিন্তু ক্লিনটন প্রশাসনের আমল থেকে শুরু হয়েছে এই 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 ড্রাফটগুলো যে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট ছিল না এখন যা হচ্ছে এটা ইমপ্লিমেন্ট হলে প্রতিটা বিষয় তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবে তা তারা এই বিষয় এই ধরনের একটা ফর্মও তারা অলরেডি ড্রাফট দিয়েছে আই নাইন নতুন ফর্ম ড্রাফট ড্রাফট আছে এখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না কিন্তু এটা পনেরো তারিখের পরে অক্টোবর পনেরো তারিখের পরে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে এটাতে আপনার যা যা তত্ত্ব চাচ্ছে আপনার সম্পদ কি আছে আপনি কি কোথা কোথাও টাকা আসছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল চাইতে পারে চাবেই এটা তারা চাবে এবং আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চেকিং অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে আপনার এনুইটিস কত টাকা আছে আপনার সেভিংস কত টাকা আছে রিয়েল স্টেট মার্কেটে আপনার কত টাকা ইনভেস্ট ইনভেস্ট করা আছে এইগুলা আপনার অ্যাসেট কত লাইবিলিটিস কত ধরেন আপনি একটা বাড়ি আপনি ওন করেন মিলিয়ন ডলার বাড়ি আপনার ওন করেন কিন্তু আপনি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো আপনি মালিক না আপনি তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিচ্ছেন থার্টি পার্সেন্ট দিচ্ছেন সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ব্যাংক ওন করে তো এটা তারা জানতে যাবে ইকুইটি কত আপনার লোন কত এটার মধ্যে এভরিথিং তা আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট জানতে চাইবে আপনার ক্রেডিট আছে কি না এক দেশে ক্রেডিট থাকলে ক্রেডিট স্কোর কত কোন ব্যাড ডেপ্ট কত আছে আপনার কোন কালেকশন আছে কি না এগুলো তারা জানতে চাইবে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনার আছে কি না কার মাধ্যমে আছে কিভাবে আছে কোন তারপরে আপনি কোথায় কোন সময় পাবলিক চার্জ হয়েছেন কি না কবে হয়েছেন কিভাবে হয়েছেন এবং বর্তমান স্ট্যাটাসটা কি আপনি কাউকে কোন ধরনের আপনার স্কিল আছে কিনা আপনার এডুকেশন কি আপনি ফিউচার জানার জন্য যোগ্যতা কি আপনি যে কোন যোগ্যতা নেই আপনি এই দেশে আসবেন বা এই দেশে আপনি থাকতে চান আপনার ফিউচারটা কি আপনি কিভাবে নিজেকে এই দেশে মানে যুক্ত করবেন ইকোনমিক ভ্যালু অ্যাড করবেন এটা তো জানতে চাইবে এডুকেশন কি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো স্কিল আছে কিনা আপনার কোন ধরনের ট্রেনিং আছে কিনা এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি কি আপনি অতীতে কোথায় কোথায় কাজ করেছেন কি ধরনের অভিজ্ঞতা তারপরে আপনার যাবতীয় তথ্য সব নিচ্ছে আপনার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার যে আপনি এই দেশে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করবেন আপনাকে কতটুকু তারা আপনাকে নির্ভর করতে পারে যে আপনি যেন পাবলিক চার্জ না হন এই জিনিসটা তারা খুব সিরিয়াস ভাবে দেখতেছে এবং এটা আমাদের সাথে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কাছে যে এই পাবলিক চার্জের যে জিনিসটা এটা তো বেশ কিছুদিন যাবত আলোচনা আসতেছে পত্রিকায় আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাচ্ছি যে যারা এখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার যারা আছে যারা অলরেডি পাবলিক বেনিফিট নিচ্ছে মেডিকেট ক্যাশ অ্যাসিস্টেন্স ফুড স্ট্যাম্প এই ধরনের যে পাবলিক বেনিফিট এগুলো অলরেডি তারা নিতেছে তো এখন যেটা শোনা যাচ্ছে যে যারা গ্রিন কার্ড আছে তারা সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লাই করতে গেলে তাদের সিটিজেনশিপ দিবে না তো এখন তাহলে তারা এখন কি যেহেতু অলরেডি তারা বেনিফিট নিচ্ছে এখন কি করলে তারা ওই সামনের যে সমস্যাটা তারা ফেস করতে হবে না তাদেরকে কি করা উচিত এটা কি এখন মানে বেনিফিটটা কি ক্যান্সেল করে তারা করলে কি তারা সাবধানে করবে শুরু করবে তখন তারা আপনার অতীতটাও দেখবে মধ্যে আপনি বারো মাস কোন বেনিফিট নিয়েছেন কিনা মান্থের মধ্যে বারো মাস অনেকে কন্টিনিউস নিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা তারা দেখবে এখন সমাধান কি আমি এখন বলতে পারবো না কারণ বিভিন্ন স্টেটে মামলা হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন এইটার বিরুদ্ধে 
এখন মামলা হওয়া মানে স্থগিত না যদি কোর্টের আদেশ না হওয়া পর্যন্ত এখন এটা বলবৎ থাকবে যদি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট যদি আদেশ দেয় এটা স্টপ করে ব্লক করে দেন এটা কার্যকরভাবে স্থগিত থাকবে কিন্তু ভবিষ্যৎ কি হবে নবডি নোজ কারণ এটা এটা আইনটা ডেমোক্র্যাট দ্বারা আমলেই তৈরি যেহেতু এটা নিয়ে ডেমোক্র্যাট খুব খুব একটা কিছু করবে বলে মনে হয় না এটা যদি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ব্লক করলে পরে সার্কিট করে দেবে সার্কিট কোর্ট ব্লক করলে পরে ইউএস সুপ্রিম কোর্টে যে হিয়ারিং হতে পারে আই আই এম দ্য মেম্বার অফ দ্য আইএস সুপ্রিম কোর্ট বার আমরা এগুলা যেতে পারি তো জিনিসগুলো আসলে খুবই সেনসিটিভ কিন্তু পরামর্শের জায়গাটি তো আমরা আপনার কাছ থেকে একটু নিবই যে গাইডলাইন কেমন আসে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমরা আছি আমরা আছি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে আমার নাম এবা জি আপা প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার মা 2014 তে এখানে আসছিলেন আসার পর উনি প্রশ্নটি শেষ করুন सरकार सुविधा पाइक मेडिकेट फूड स्टाम पंद्रह बलब थे अवश्य चिंता भावना करते हैं इनकम समर्थन करा इनकम कम देखा मेडिकेट पवार इनकम কম দেখায় যেহেতু মেডিকেডে যে সুবিধা অন্য কোন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা না মেডিকেডের সুবিধা অনেক বেশি সব ফ্রি হসপিটালে আপনি যান মেডিকেড پیشنট দেখলে হসপিটালে আপনাদের যে ইয়া তো پیشنট দেরকে বেশি দিন রাখতে চায় কারণ মেডিকেডে প্যাক করে বেশি সরকার সাবসিডিজ প্রোগ্রাম তো প্যাক করে বেশি তো নিউইয়র্কের ধনী সংখ্যাটা ওই ট্যাক্স ফাইল দেখলে ধনী সংখ্যা অনেক কম সব স্টেটেই ট্যাক্স ফাইল যারা সেলফ এমপ্লয়ার তার ইচ্ছা হলো কম দেখায় আপনি জানেন কিনা জানি না আমরা শুধু যে সমস্যাগুলো দেখি মিডিয়াতে দেখি ওইগুলো কথা বলি বেশি নিউইয়র্কে অনেক লোক আছে যারা মেডিকেট নিচ্ছে মেডিকেট পাচ্ছে কন্টিনিউয়াস পাঁচ সাত বছর যাবৎ কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল তার ইনকামটা হয়তো বর্ডার লাইনের কিছু বেশি ছিল ধরেন আপনার ইনকাম থাকার কথা আটচল্লিশ হাজার হয়তো ডব্লিউ টি সি দেওয়া ইনকামটা সে প্রতি বছর সে ভেরিফাই করতেছে কিন্তু তার ইনকামটা ট্যাক্স ফাইলে হয়তো এক হাজার টাকা বেশি হয়ে গেল তখন তাকে করতেছে কি নিউইয়র্ক স্টেটের ইয়ার থেকে মেডিকেল অফিস থেকে তার হিউম্যান রিসোর্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে তারা তাকে চিঠি পাঠাচ্ছে যে এত বছর তুমি কোয়ালিফাই ছিল না মেডিকেটের সব টাকা ফেরত দাও তার ফ্যামিলি যতগুলো লোক মেডিকেটে ব্যবহার করে প্যানালটি একবারে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার আমাদের কাছে কেস আছে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ডলার তাকে পেমেন্ট করে দিতে হচ্ছে না পারে তার তার নামে কোর্টে কেস হচ্ছে এমনকি তারা প্রসিকিউট করতে পারে তো এই জিনিসগুলো আমরা আসলে না জানার কারণে অনেক অনেক কিছু করছি আবার অনেকে ভুলবশত করতেছি আমার মেডিকেল আছে 
प्रश्न कर शेष इच्छा कर ले प्रश्न कर शामी इमार्जेंसिटा प्रश्न गई भाई बोन कर ट्रांसन मान अग्रसर हम 
ওদের ভবিষ্যতে জয়েন্ট স্পন্সার নাও থাকতে পারে যেমন আমরা ইংল্যান্ডে দেখেছি ইংল্যান্ডে এখন বিয়ের সংখ্যা কমে গেছে বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে যে স্পাউস আনার সংখ্যা অনেক কমে গেছে কারণ ইংল্যান্ডে এখন লন্ডনে যে ইংল্যান্ডে কি তারা ইয়া করতে পারে না তাদের যে ইনকামে একটা সার্টেন ইনকাম লাগে संख्या সেই জায়গাটিতে কিন্তু হাত দিয়েছে রাইট এবং পরিকল্পিত ভাবে সুস্পষ্ট ভাবে সেই জায়গাটি নিয়ে তারা কিন্তু এগুচ্ছে আমরা আরেকজন আছেন তারপর আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব প্রশ্নটি নিয়ে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মাহফুজ আমি আটলান্টা থেকে বলছিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহফুজ ভাই বলুন প্রশ্নটা হলো যে ওবামা কে তো আগে চালু ছিল যেটা আমরা বাইতা বল ভাবে তীব্রিত অথবা আমাদেরকে ট্যাক্স প্যানেল সমূহের ব্যালেন্সে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা লাগতো आईने फैमिली क्या छोट्ट <laughs> जी अस्सलाम वालेकुम आमी इमरान बोलते थे प्रोस्टे के जी इमरान भाई फर्स्ट नाटा हो चाहे वाइफ मेडिकेट पाचे हस्बैंड तेरे इनकाम शायद हजारे पतों और हाउस और तीन जो वो अलग तो भावे मेडिकेट पाचे एक इतने की हस्बैंड तेरे कुनो प्रॉब्लम हो बे की ना दोनों बात आप ना दे प्रोस्टे नाटा किन्तु প্রথমে এক ভুল কারণ যেহেতু একসাথে থাকেন আলাদাভাবে কেন নিচ্ছে এটাই তো এটাই তো এটাই তো ঠিক না এটার প্রশ্নবিদ্ধ আপনি কেন আলাদাভাবে নিচ্ছে একা আপনি যদি একসাথে থাকেন ট্যাক্স ফাইল করা একসাথে করার নিয়ম জয়েন্ট ফাইলিং করার নিয়ম নিশ্চয়ই উনি সেপারেট দেখাচ্ছে সেপারেট ফাইলিং দেখাচ্ছে একসাথে থাকে আমাদের এইখানে আমাদের ইমিগ্র্যান্টরাই করে বেশিরভাগ ইমিগ্র্যান্টরা বাইরের লোকরও করে মানে ইচ্ছা করে ট্যাক্স একটু ট্যাক্স বেশি পাওয়া ইনকাম ট্যাক্সেবল ইয়া করার জন্য রিফান্ড বেশি পাওয়ার জন্য ওই একই বাসায় থেকে আলাদা আলাদা দেখায় এটা কিন্তু এক ধরনের অপরাধ আচ্ছা সেটা এটা এটা এক ধরনের অপরাধ এটা হুম হুম এবং সেই জায়গাটি এই দেশটি অনেক সুন্দর আমি সব সময় বলি যে নিয়ম কানুন আইন কানুন মেনে চললে হয়তো বছর শেষে যে রিফান্ড সেটি হয়তো কম পাচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যৎ তো খুব সুন্দর জটিল যেটি পরিস্থিতি ভয়াবহ নাও হতে পারে আর তো সতর্ক থাকতে হবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই তারপরে আমরা এসে আবারও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দর্শক দেখছেন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছিলাম পাবলিক চার্জ সিটিজেনশিপ গ্রিন কার্ড আবেদন সমস্ত কিছু নিয়ে এবং ফোনে আছেন যেহেতু বিরতির আগ থেকে ফোনটি ছিল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে হ্যাঁ আমি বলছি আপনার স্পিকারটি যে বন্ধ করে নিতে হবে হ্যালো জি স্পিকার বন্ধ করে তারপরে প্রশ্ন করুন হ্যালো झटपट प्रश्न 
এবং এই কথাটি বারবার আমরা বলি যে লাইভ অনুষ্ঠানে প্রতিটি মুহূর্ত ইম্পর্টেন্ট আপনারা একটু গুছিয়ে খুব কম সময় নিয়ে ঝটপট প্রশ্নটি করে ফেলবেন কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমি দালোয়ার ফিরতে মোহাম্মদ ইসলাম বলছিলাম জি ইসলাম ভাই আপনার প্রশ্নটি আমি একটু আটানি সাথে সাথে কথা বলতাম সাইজে দিলাম কম্পেয়ার করে গোরখনা দিতে আজকে যে এম এক खबर पाई चार কোয়ালিফাই না করলে ভিসা হবে না এবং তারা যদি মনে করে যে আপনার ইন্টেন্ডেন্ট ইমিগ্রান্ট উইল বিকাম পাবলিক চার্জ তারা হয়তো ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারে বন্ডের ব্যবস্থা করতে পারে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে দেশ থেকে হয়তো নাও দিতে পারে এর জন্য এই জায়গাটিতে মানে আবেদন এখন বা আগে সেটি কোনো ব্যাপার না যখন ভিসা যখন সময় আসবে তখন তখন আপনাকে দেখতে হবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন নিয়ে নিব কারণ আমরা উপসংহারে এসে আমি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই কারণ নিউ ইয়র্ক তো আজকে নিউ ইয়র্ক কানেটিকাট মারমন্ট আজকে মামলা করেছে সু করেছে হ্যাঁ সেই জায়গাটি নিয়ে তো আলোচনা করতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন आलोचना करी जीतु फोने फोन चाहना दर्शक आज के विषय उपसंहारे विस्तारित भाव आलोचना करते चाहिए आज के सकाल बेला निर्क एटर्नी जेनारे जो घोषणा टी दिए नीतर बिुदे मामला कर सुखबर कल स्थगित आदेश हर आग पर्तुन जो स्थगित आदेश आस तक ही बंद थको जो स्थगित आदेश ना हो तब टेम्पोरारि अर्डर ना देर पसपन थको क्षमता then we are okay court er kono order na thakle ei kotha bola bole kono kono labh hobe na ei ei khetre jodi ektu shompurok proshno kori sheti hocche dhorlam amra new york er judge eti sthogito korlen je kono ek judge sthogit korle cholbe mane ekti judge federal er je kono federal court district court e pura ta sthogit kore dite pare eta mane puro america jure pura america onek khomota ache shei jayga ti ami jante chaichhilam tokhon shei pura ta pura ta ayan sthogit hoye jabe tarpor appeal circuit court appeal hobe tarpor us supreme court e jabe sarkar to sarkar appeal korte pare भलोन 
অত ইনকাম বেড়ে যাবে এখন অনেকে এই এই টেন্ডেন্সি তো কাজ বেশি করতে হবে কাজ করবে বা ভালোভাবে চলার চেষ্টা করবে এটাও একটা ভালো দিক মানে সেই জায়গাটিতে সবশেষ উপসংহারে কি বলবেন কারণ আসলে এই জায়গাটি নিয়ে যেমন ধোয়াশা আছে আতঙ্ক কিন্তু তৈরি হয়েছে অনেক আতঙ্ক আতঙ্ক হওয়ারই বিষয় আতঙ্ক আমি বলছি না এটা এটা সিরিয়াস ম্যাটার আতঙ্ক আতঙ্কিত হওয়ারই বিষয় কিন্তু তারপরও আপনারা প্যানিক হওয়ার কিছুই নাই আতঙ্কিত হয়ে যে আপনারা করার তো কিছু নাই এখানে অনলি থিং ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইয়োর সেলফ এডুকেশনটা একটু ভালো শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেন স্কিল নেওয়ার চেষ্টা করেন যারা তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেন কোনো ধরনের ট্রেনিং নেই ট্রেনিং নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ভালো কাজ করতে পারবেন এই জিনিসটা এই জিনিসটা সবারই উচিত আর ইনকাম বাড়লে তো আপনার কোনো মেডিকেল সরকারি চাকরি পাইলে কোনো ধরনের তখন আর পাবলিক চার্জ থাকবে না যদি কেউ সরকারি চাকরিতে জয়েন করেন এটা তো ভালো তো না অবশ্যই সরকারি চাকরি জয়েন করলে তারা তো সরকারি ইন্স্যুরেন্স পে করে আর আপনারা যদি প্রাইভেট কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করেন অনেকে করে কি গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স করে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন করে একটা গ্রুপের আন্ডারে থাকে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স করে ওইটাও কিন্তু পাবলিক চার্জের মধ্যে পড়বে না গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের টাকা আসে কম আবার অনেকে হসপিটালে যায় হসপিটালে যে সরাসরি পে করে ধরেন আপনি একজন আমি জানি অনেক টাকা তার বিল আসছে তো চল্লিশ হাজার টাকা বিল আসছে হার্ট সার্জারি সে এক হাজার টাকা দেওয়া সে পার পেয়ে গেছে কারণ তার ইনকাম নাই এটা কিন্তু পাবলিক চার্জ ধরা হবে না অনেক স্টেটে ধরা হবে অনেক স্টেটে ধরা হবে না কোনো কোনো স্টেটে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলা ফান্ডিং করে ফান্ডিং করে যে এইসব পুয়োর পিপুলের জন্য আমরা ফান্ড করলাম তারা ওয়েফ করে টাকাগুলো টাকাগুলো দেয় তো এইসব সুযোগ নেওয়া যায় অনেকে যারা ইন্স্যুরেন্স থাকবে না বা নেবেন না তারা হয়তো হসপিটাল কার্ড করে যে ওই যে চ্যারিটির আন্ডারে থাকে চ্যারিটিটা কিন্তু পাবলিক পাবলিক চার্জ না পাবলিক চার্জ একমাত্র হচ্ছে পাবলিক চার্জ হচ্ছে সরকারি কোনো बेनिफिट নিলে बेनिफिट আমি যদি এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে জানতে চাই যে নতুন যে নীতিমালা অনুযায়ী ইন্স্যুরেন্স তো আমার নিলেও হয় না নিলেও হয় না ইন্স্যুরেন্স আপনার ইচ্ছা ইচ্ছা এখন কেউ যদি ইন্স্যুরেন্স না নিয়ে থাকে তাহলে কি এটি ভালো হবে অপেক্ষা করেন তারপরে সবাই এটা নিয়ে আমরা মিটিং সিটিং হবে এখানে সবকিছু এখানে এটা সেমিনার হবে জানবে সরকারও আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে আমাদের যেহেতু ইমিগ্রেন্ট ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্ট আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেট মেয়র মেয়র সিটির মেয়র স্টেটের অ্যাটর্নি স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল তারপরে স্টেট গভর্নর সবাই যদি ডেমোক্রেট আমরা চাইবো যে আমাদের আমাদের জনগণ কীভাবে প্রোটেক্ট করা যায় আমরা চেষ্টা করব কোনো লো ফল খুঁজে পাই কিনা আমরা চেষ্টা করব এটার আপনার অপেক্ষা করা উচিত একবারে তারারও কোনো সিদ্ধান্ত না ঠিক না অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মহি চৌধুরী এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে খুব আমি বলবো যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু যেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল সেই জায়গাটি থেকে আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন আগামীকাল দেখা হবে ঠিক একই সময়ে